ഒരിക്കലും മുഹബീബ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് രാത്രി ഭയാനകമായൊരു സ്വപ്നം തൻ്റെ ഭർത്താവ് ആഴക്കടലിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉമ്മു ഹബീബ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ഈ ഒരു ഭയാനകമായ അവസ്ഥ കണ്ട് ആ മഹതി ദട്ടിത്തെരിച്ചു പോയി السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قريبة سخوذة المالي رشد ما يدين الإسلام لي سبردان ما يمتد شرطة لك نعم نعم رشدة لك غيانا وفلوات مغام آي كنت جيبك غيوم إيمان اندى برغاشم أد أنن يبواد سوكشك غيوم جيدا شرطة تنقل بغلال رأيك پڑتيا റംല എന്ന് പേരുള്ള ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പ്രിയപത്നിയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാം ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് തിരിച്ചു വരുന്ന രംഗമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വിജയത്തോടുകൂടി ഹൈബർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ആ സമയത്താണ് അബിസീനിയയിൽ നിന്നും അഭയാർത്ഥികൾ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ട് കപ്പലുകളിലായിക്കൊണ്ട് അബിസീനിയയിൽ നിന്നും മക്കയിൽ നിന്നും പ്രയാസം സഹിക്കവയ്യാതെ മദീനയിലേക്ക് പോയ അഭയാർത്ഥികൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് അവർ പോയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും വല്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം എന്ന വിരഹ നൊമ്പരത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞത് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിനെ ആ സമയത്ത് ബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹൈബറിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരികയും അബിസീനിയയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരികയും ചെയ്ത യാത്ര സംഘത്തെ ഒരുമിച്ചാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ജാഫ് വാഹനത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചാടിയിറങ്ങി ജാഫർ ബിൻ അബി ത്വാലിബിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതിന് ജാഫർ ഹൈബറിൻ്റെ വിജയമോ അതോ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയതോ എന്താണ് എന്നെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ജാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബിസിനയിൽ നിന്നും വന്ന അഭയാർത്ഥികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത് ആ അബിസിനയിൽ നിന്ന് വന്ന സംഘത്തിൽ പിന്നിലായിക്കൊണ്ട് മന്ദം മന്ദം നടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഉമ്മു ഹബീബ ബിൻത്ത് അബി സുഫിയാൻ അബു സുഫിയാൻ്റെ മകൾ റംല ഹബീബ എന്ന് പറയുന്ന മകളുടെ പേരിലേക്ക് ചേർത്താണ് ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന് ആ വനിതക്ക് ലോകം പേര് നൽകിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പിന്നോട്ട് പോവാം ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന് പറയുന്ന റംല അബു സുഫിയാൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർന്ന് വലുതാവുകയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ് മുത്ത് ആ സ്ത്രീ കുറേശി പ്രമുഖനായ അബു സുഫിയാനാകുന്ന തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നാടുവിടുകയാണ് ഉമ്മു ഹബീബ് ആദ്യ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഉബൈദുല്ലാഹിബ് രജഹ്ഷ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ മകനെയാണ് അമ്മാവിൻ്റെ മകൻ ഉബൈദുല്ലാഹിബ് രജഹ്ഷ് അവരാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് രണ്ട് പേരും അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂലിനെ അംഗീകരിച്ചു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അവർ നേരിട്ടത് കാരണം അബു സുഫിയാൻ്റെ വീടാണ് കുറേശി പ്രമുഖനായ അബു സുഫിയാൻ ഇസ്ലാമിനെ ആ രൂപത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അബു സുഫിയാൻ അലി അള്ളാഹു ആൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് അബു സുഫിയാൻ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അബു സുഫിയാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും തൻ്റെ മകൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അബു സുഫിയാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ തൻ്റെ ബാപ്പയുടെ
വിശ്വാസങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ റംല എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ വളർന്നു വന്നത് ഭർത്താവ് ഉബൈദുബുല്ലാവിന് ജഹ്ഷും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച രണ്ടു പേരും ഒരുപാട് മർദ്ദനങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെയുണ്ടായി ശത്രുക്കൾ കുറേശികൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും അടിച്ചില്ല ധൈര്യം കാണിച്ചു കാരണം അബ്ബു സുഫിയാൻ ആകുന്നവരുടെ പിതാവിന് അവരോട് ദേഷ്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞതോടുകൂടി കുറേശികൾക്ക് ശത്രുക്കൾക്ക് ധൈര്യം വന്നു അവർ ശിക്ഷിക്കാൻ അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഉമ്മു ഹബീബ നാടുവിടുന്നത് അബിസീനിയയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആ ദമ്പതിമാർ നാടുവിടുകയാണ് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവാൻ ബാപ്പയെ പിരിഞ്ഞു കുടുംബത്തെ പിരിഞ്ഞു എല്ലാവരെയും പിരിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അബിസീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് അബിസീനിയയിൽ പോയിട്ട് നല്ല ജീവിതം സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ അവർ സുഖജീവിതം നയിക്കും എന്നറിഞ്ഞ കുറേശികൾ അവരെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല അബിസീനയിലേക്ക് ആളെ വിട്ടു അബു സുഫിയാൻ അബിസീനയിലേക്ക് ആളെ വിട്ടു നജാഷി രാജാവിനോട് ഇവരെ കുറിച്ച് മോശമായ രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ച് അവരെ അവിടെ പാർപ്പിക്കരുത് എന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ നജാഷി രാജാവ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അവിടേക്ക് ഹിജറ പോയ സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു നജാഷി രാജാവ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന രംഗമാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് അതൊരു മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് അവരുടെ സംസാരവും മറ്റും ഉമു ഹബീബയും തൻ്റെ ഭർത്താവ് അബൈദുല്ലാഹുബിൻ നജാഷും അവിടെ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം സമാധാനവും സൗഖ്യവും നമുക്കുണ്ട് എന്ന മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം അവരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉമ്മു ഹബീബ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് രാത്രി ഭയാനകമായൊരു സ്വപ്നം തൻ്റെ ഭർത്താവ് ആഴക്കടലിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉമ്മു ഹബീബ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ഈ ഒരു ഭയാനകമായ അവസ്ഥ കണ്ട് ആ മഹതി നെട്ടിത്തെരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും നെട്ടി ഉണർന്നു വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടായി തൻ്റെ ഭർത്താവ് പ്രയാസപ്പെടുന്ന കടലിൽ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെയോ വരാനിരിക്കുന്ന വിധിയെയോ ആർക്കറിയാം ആർക്കറിയാം വരാനിരിക്കുന്ന പ്രയാസമോ വരാനിരിക്കുന്ന സന്തോഷമോ നമുക്കറിയില്ല ഭാവി അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഈ മഹതിയുടെ സ്വപ്നം ഭയാനകമായ സ്വപ്നം അത് പിറ്റേന്ന് ആ വനിത കാണുകയാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒബൈദുല്ലാഹുബിന് ജഹ്ഷ് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നടുക്കമാണ് ആ മനസ്സിനുണ്ടാക്കിയത് കാരണം നാട്ടിൽ നിന്നും ഏറെ പ്രയാസം സഹിച്ചാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നാട് വിട്ടത് ഒരു താങ്ങ് ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് ഈമാനും കൊണ്ട് ഇസ്ലാമും കൊണ്ട് അവർ ഒളിച്ചോടി വന്നത് അബിസീനയിലേക്ക് സമാധാനത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടത് പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പോയ വിവരം അറിയവേ ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന് പറയുന്ന റംല ആ മഹദിയുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് വന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മു ഹബീബയുടെ അടുക്കൽ വെച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച് വരിക മറ്റൊന്ന് നിനക്ക് വേറെ ഭർത്താവിനെ നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പെണ്ണ് ഏറെ മാനസികമായി തകർന്ന് തെരിപ്പടമാകുന്ന ഒരു രംഗമാണത് പക്ഷെ ഈമാനിൻ്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശക്തി ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹദിക്ക് മുമ്പിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വന്നത് ഒന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിയായി പോവുക അത് ഏറെ പ്രയാസം സഹിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞ എൻ്റെ ഇസ്ലാമിനെ തകർത്ത് അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മരു അർത്ഥം ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബാപ്പയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി മക്കത്ത് പോയി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ മതസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ജീവിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞ സത്യമായ ഇസ്ലാമിനെ എന്ത് വന്നാലും മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുക ഈ മഹതി മൂന്നാമത്തെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഹക്കായ ഇസ്ലാമിനെ ഞാനിനി വിടുകയില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അബിസീനയിൽ ഏകാകിയായി കഴിയുകയാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളുകൾ കടന്നു പോയി ആരാരുമില്ലാതെ തുണയുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവ് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് മതം മാറിപ്പോവുകയാണ് പിന്നീട് ഭർത്താവിൻ്റെ ചിത്രം എന്നുള്ളത് മുഴുകുടിയനായി മദ്യശാപ്പുകളിലും അതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ സജീവമായി ഒന്നുമല്ലാതെ ഒന്നുമല്ലാതെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രൂപത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് റുബൈദുല്ലാഹിബിന് ജഹ്ഷിന് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് യാതനയാലും വേദനയാലും ദിവസങ്ങൾ ആ മഹതി തള്ളി നീക്കി ഒരു ദിവസം വീട്ടിൻ്റെ വാതിലാരോ മുട്ടുന്നു അസ്വാഭാവികമായ ഒരു മുട്ടൽ ഉമ്മു ഹബീബ വാതിൽ തുറന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉമ്മു ഹബിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയി തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് നജാഷി രാജാവിൻ്റെ പരിചാരികയായ അബ്റഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ് മന്ദസ്മിതത്തോടു കൂടിയും ഭവ്യതയോടു കൂടിയും ആ പരിചാരിക അബ്റഹത്ത് ഉമ്മു ഹബീബയെ ഒരു വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നെ രാജാവ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് താങ്കളിലേക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്രഹത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആ ചുണ്ടുകൾ വല്ലാതെ സന്തോഷത്താൽ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മുഹബീബ താങ്കളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് തീരുമാനമാണെന്നും താങ്കളോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിക്കാൻ രാജാവ് എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വാർത്ത സങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്രഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പെരിചാരിക മുഹബീബ റലി അള്ളാഹു താലഹൻ അറിയിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ മഹതി വീർപ്പ് മുട്ടുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ തൻ്റെ കൈകളിലുള്ള രണ്ട് വളകളും കൈകളിലുള്ള വളകൾ ഊരിക്കൊണ്ട് അബ്രഹത്തിന് നൽകിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് നീ വെച്ചേക്കുക എന്തിനാണ് നൽകിയത് സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ സന്തോഷ വാർച്ച അറിയിക്കാൻ വന്ന അബ്രഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നജാഷിയുടെ പെരിചാരികക്ക് റംല മുഹബീബ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹ വളകൾ നൽകുകയാണ് പെരിചാരിക പോയി പ്രചാരിക പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി താങ്കൾ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നിർത്തണമെന്നാണ് ആരെങ്കിലും നിർത്തണം വലിയായിക്കൊണ്ട് അന ഉമ്മഹബി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ആള് അത് ഖാലിദ് ബിന് സഹീദ് ബിന് ഖാലിദ് ബിന് സഹീദാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചേക്കുക അവരെയാണ് ഞാൻ നിയമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നജാഷി രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തം അരങ്ങു തീർക്കുകയാണ് നജാഷ രാജാവ് വന്നു ജാഫർ നബി താലിബ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹുദാഫ റതി അള്ളാഹു താലാനു ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഖാലിദ് ബിൻ സഹീദ് റതി അള്ളാഹു താലാനു ഉണ്ട് തുടങ്ങിയുള്ളവരൊക്കെ കൊട്ടാര സന്നിധിയിൽ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാജറായി അവിടുന്ന് നജാഷി രാജാവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ ഉമ്മുഹബീബയെ വിവാഹം ചെയ്യാനായി അഭ്യർത്ഥിച്ച കത്ത് വായിച്ചു കൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗത്തോടു കൂടി ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് നജാഷി രാജാവിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഉമ്മു ഹബീബെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ പത്നിയായി തീരുകയാണ് ഉമ്മു ഹബീബ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹ നജാഷി രാജാവ് നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് നൽകുകയായി ഉമ്മ ഹബീബക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രൂപത്തിൽ നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം നജാഷി രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി സയ്യിദ് ബിൻ ഖാലിദ് റതി അള്ളാഹു താല അൻഹു വിവാഹ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ നജാഷി രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹ ചടങ്ങിന് ശേഷം ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ട് എല്ലാവരും അത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ അങ്ങനെ ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് അവർ പിരിയുകയാണ് ആ സമയത്ത് മുഹബീബ് റതി അള്ളാഹു താല അൻഹ ആ ലഭിച്ച സ്വർണ നാണയങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് അപരഹത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു വന്ന ആ പരിചാരികൾക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപർഹത്ത് വീണ്ടും വരികയാണ് മുഹബീബയുടെ അടുക്കൽ തനിക്ക് ലഭി തനിക്ക് നൽകിയ ഓളയും അതുപോലെ തനിക്ക് നൽകിയ സ്വർണ നാണയവും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ മുഹബീബയോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇത് തിരിച്ചു വാങ്ങണം കാരണം രാജാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വാങ്ങേണ്ടതില്ല എനിക്ക് ധാരാളം സമ്മാനം രാജാവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം താങ്കളോട് പറയാനുണ്ട് 
താങ്കൾ തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോയാൽ മുഹമ്മദിനെ കണ്ടാൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഞാനും മുഹമ്മദ് നബിയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം ഞാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം എൻ്റെ സലാമും ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഉമ്മ ഹബീബയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ പെരിചാരികയായ അബർഹത്ത് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി എങ്ങനെയാണ് അബിസീനിയയിലേക്ക് യാത്രാസംഘം പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം ഉമ്മ ഹബീബ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ജാഫർ നബി അബി ത്വാലിബ് അടങ്ങുന്ന സഹാവികളുടെ സംഘത്തിൽ ഉമ്മ ഹബീബയും വരികയാണ് അതാണ് ആ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം നാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹൈബർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷത്തോടു കൂടി മടങ്ങി വരികയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ മടങ്ങി വരുന്ന രംഗം അബിസീനിയയിൽ നിന്നും ജാഫർ നബി അബി താലിബ് അടങ്ക അടക്കമുള്ള സഹാബികൾ അഭ്യാർത്ഥികളായി പോയവർ തിരിച്ചു വരുന്ന രംഗം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂറിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹബിബ് നടന്നു വന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ദമ്പതിമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് മുഹബീബെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് മുഹബീബ അബ്രഹത്ത് അറിയിച്ച കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് അറിയിച്ചു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച സംഭവം അറിയിച്ചു അതേപോലെ അബ്രഹത്ത് സലാം പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ അറിയിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വാലിഹലാം വറഹമത്തുല്ലാഹി ഒ ബറക്കാത്തു എന്ന് അള്ളാഹു റസൂല് മടക്കുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മ ഹബീബ എന്ന് പറയുന്ന ത്യാഗോജ്ജലമായ ജീവിതം നയിച്ച ആ മഹതി പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പത്നിയായിട്ടാണ് ഹിജറ നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ആ മഹതി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ പത്നിയായി ജീവിക്കവേ ഒരിക്കൽ അബൂ സുഫിയാൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ അബൂ സുഫിയാനെ കുറേശ്ശികൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഹുദൈബിയ സന്ധി കുറേശ്ശികൾ അത് ലംഘിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ വല്ലാതെ പ്രക്ഷുപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുറേശ്ശികൾക്കറിയാം കാരണം അവരാണത് ലംഘിച്ചത് ഇതിനെ ഒത്തു തീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കരാർ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ മദീനയിലേക്ക് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവണം എന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായി അവർ ഏൽപ്പിച്ചത് അബൂ സുഫിയാനാണ് അബൂ സുഫിയാന് ബേജാറുണ്ട് പോവാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് പഴയതുപോലെയല്ല ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ശത്രുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന ബോധ്യവും അബൂ സുഫിയാനുണ്ട് പക്ഷെ അബൂ സുഫിയാൻ ഓർത്തത് എൻ്റെ മകൾ ഹബീബ മുഹബീബ മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്നിയാണ് അവൾ വഴി എനിക്ക് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ധൈര്യത്തിൽ പോവാൻ കഴിയും എന്ന പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് അബൂ സുഫിയാൻ കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ മദീനയിലെത്തി മുഹബീബയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അബൂ സുഫിയാൻ പ്രവേശിക്കവേ മുഹബിയെ പേടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ബാപ്പയാണ് വരുന്നത് കാലങ്ങളായി കണ്ടിട്ട് കടന്നു വന്നു അബൂ സുഫിയാൻ മനസ്സിലായി മുഹബിയുടെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ വന്നൊരു വിരിപ്പിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഉമ്മു ഹബീബ് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ആ വിരിപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മകളുടെ ഈ ഒരു പ്രതികരണത്തിൽ അബൂ സുഫിയാന് വല്ലാത്ത ബേജാറുണ്ടായി എന്താണ് മോളെ ഇത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നാണോ മകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മുഹബി പറഞ്ഞു അപ്പ അത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുന്ന വിരിപ്പാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ താങ്കൾ അതിരി അതിലിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ സുഫിയ ദേഷ്യം വന്നു മോളെ നീ എന്നിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം നീ വല്ലാതെ നശിച്ചിരിക്കുന്നു നീ പിഴച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ സുഫിയാന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് തൻ്റെ എല്ലാം തകർത്ത് തെറിപ്പിടമാക്കിയിട്ടാണ് റേഷ്യകൾക്കിടയിലുള്ള തൻ്റെ അഭിമാനത്തിനും തൻ്റെ മാനത്തിനും എല്ലാം ഉറവേൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് മകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് അബൂല അബൂ അബൂ സുഫിയാൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്തും ഉമ്മ ഹബീബ എന്ന് പറയുന്ന വനിത തൻ്റെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ മടിച്ചിട്ടില്ല ധൈര്യം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബാപ്പ ബാപ്പ ക്രൈശുകളുടെ നേതാവാണ് ഇനിയും കല്ലുകളെയും ഉള്ളുകളെയും ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെയും ആരാധിച്ച് പോവാനാണോ ബാപ്പയുടെ തീരുമാനം ബാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരിക ബാപ്പ എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അബൂ സഫിയാൻ മകളെ പിഴച്ചുകൊണ്ടാണ് പഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പിന്നീട് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അലുവിൻ്റെ വാതിൽ മുട്ടി ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാതിൽ മുട്ടി ആരും തന്നെ
അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ പ്രേരണയിലാണ് അബൂ സുഫിയൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ സന്തോഷിച്ചത് മകളായ ഉമ്മു ഹബീബയാണ് തൻ്റെ ബാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ ആ വനിത കണ്ണീർ പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പത്നിയായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ഹിജ്ര നാൽപ്പത്തിനാല് അറുപത്തി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് റംല എന്ന ഉമ്മു ഹബീബ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത് അവസാനമായി മരണാസന്നമായി കിടക്കുന്ന ഉമ്മു ഹബീബ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് സ്ത്രീ സഹജമായ സ്ത്രീ സഹജമായ അങ്ങോട്ടും മുട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു പൊരുത്തക്കേടുകൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുള്ളവരിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പത്നിമാരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മു ഹബീബ റതി അള്ളാഹു താല അനഹയും ആയിഷാബിയുമായിട്ട് സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ ജീവിതകാലത്താണ് ജി അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് ഉമ്മു ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു താല അൻഹ ആയിഷയെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആയിഷ അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം പൊരുത്തക്കടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് റംല ആയിഷയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് റംല നൂമ ഹബീബ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹ പറയുന്നുണ്ട് ആയിഷ നീ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിന്നെയും സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ ആയിഷയും റംല നൂമ ഹബീബ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹയോട് തിരിച്ചും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിഷ്ണുഗണങ്ങൾ പൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉമ്മു ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു താല അൻഹ വിട പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിൻ്റെ അറുപത്തി അഞ്ച് ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മു ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു താല അൻഹ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാർ കുത്തുബുസ്സിത്തയിൽ ഈ ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രം ആ രൂപത്തിൽ അവസാനിച്ചു മദീനയിൽ ആണ് ഉമ്മു ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനെ കബറടക്കിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം പ്രയാസങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി എത്ര സഹിച്ചാലും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മെ കാത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ജീവിക്കുക അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സ്വജീവിതം പരിവർത്തനത്തിന് വേദിയാക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാ